వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేమి లక్ష్మి ప్రస్తుతం అంతా పాటు ఉన్నారు ప్రముఖ రియల్ ఎస్టేట్ ఎక్స్పర్ట్ బ్రిగేడియర్ కామేశ్వరరావు గారు సార్ నమస్తే నమస్తే ఎలా ఉన్నారు బాగున్నామండి చాలా రోజులు అయింది మనం ఇలా కూర్చోక సో మీ వీడియోస్కి అయితే నిజంగా అమేజింగ్ రెస్పాన్స్ అండి మంచి కామెంట్స్ కూడా వచ్చాయి అంటే మీరు రియల్ ఎస్టేట్లో ఉన్న వాస్తవాలు మాట్లాడతారు సో చాలా మందికి నచ్చి కూడా చాలా కామెంట్స్ కూడా చేశారు సో మధ్యలో చాలా గ్యాప్ ఇచ్చారు వెళ్ళి ఈ ఇంటర్వ్యూస్ ఇవ్వడానికి వై రీజన్ ఏంటి బికాస్ బోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ అప్రోచింగ్ మీ అండ్ గైడింగ్ అందరిని గైడ్ చేయడము దానివల్ల బాగా బిజీ అయిపోయింది ఇన్ఫాక్ట్ ఈ వీడియో వల్ల చాలామంది ఎన్ఆర్ఐస్ కాంటాక్ట్ చేయడము వాళ్ళని గైడ్ చేయడం దానివల్ల టైం ఎక్కువ తీసుకుంది ప్రెజర్కి ఏమైనా లోన్ అయ్యారా అండ్ ఈ కాల్స్ వచ్చాయి చాలామంది ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువ అడుగుతూ ఉంటారు అవునవును సో నా ఇంటెన్షన్ అందరినీ ఎడ్యుకేట్ చేయటం కాబట్టి ఎంత ప్రెషర్ ఉన్నా కూడా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను అనమాట నేను నైట్ రెండు గంటలకి మూడు గంటలకు కూడా కాల్స్ వచ్చాయి అంటే అవునవును ఎన్ఆర్ఐస్ కొంతమంది నైట్ ఆ టైంలో కూడా ఫోన్ చేస్తుంటారు ఫోన్ చేస్తే అట్లీస్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వాళ్ళని కాదు సార్ మీరు ప్రొఫెషన్కి మీరు చేసే బిజినెస్కి అసలుకి పొంతనం లేదు మీరు ఆర్మీలో వన్ ఆఫ్ ది టాప్ పొజిషన్లో బ్రిగేడియర్గా మీరు ఉన్నారు అసలుకి రియల్ ఎస్టేట్ ఎలా సార్ అసలుకి ఇది అటు సైడ్ నుంచి ఇలా షిఫ్ట్ అవడానికి సో చాలామంది ఏంటంటే రిటైర్ అయిన తర్వాత సో మీ ఆర్మీకి సంబంధించి ఏదో ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి సో మీ ఉంటాయి అవి చేస్తుంటారు మీరు కంప్లీట్ రియల్ ఎస్టేట్లోకి వచ్చారు రియల్ ఎస్టేట్ రావడంతో పాటు జెన్యున్ బిజినెస్ చేస్తున్నారు ఏమైందంటే నేను ఆర్మీలో జాయిన్ అవ్వక ముందు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్లో వాల్యూషన్ ఆఫీసర్గా చేశాను వాల్యూషన్ ఆఫ్ రియల్ ఎస్టేట్ అది త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ బోమ్ ముంబైలో చేశాను కాబట్టి ఆ రియల్ ఎస్టేట్ మీద అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అయింది అలా అందువల్ల నేను ఆర్మీ నుంచి లీవ్ వచ్చినప్పుడు కూడా అట్లీస్ట్ టూ మంత్స్ లీవ్ తీసుకుంటే వన్ మంత్ హైదరాబాద్ అంతా తిరుగుతుండే ఉన్నాయి అనమాట ఎక్కడ పెరుగుతుంది ఎలా పెరుగుతుంది అని అందువల్ల నేను నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో టెన్ థౌసండ్ పెట్టి త్రీ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ యార్డ్స్ మియాపూర్లో తీసుకున్నాను అందరూ తిట్టినా కూడా ఇప్పుడు అది త్రీ క్రోర్స్ అయింది త్రీ క్రోర్స్ త్రీ క్రోర్స్ అప్పుడు అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో ఉండగానే ఆ ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అయింది ఎందుకంటే వాల్యూషన్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం వేరే ప్రాపర్టీస్ వెళ్ళడం ఈవెన్ రేట్స్ కూడా వెళ్ళేవాళ్ళం వెళ్ళి అక్కడ ఆ ప్రాపర్టీ వాల్యూ ఎంత ఉండదు ఇప్పుడు ఎలా కంపేర్ చేసిన వాల్యూషన్ తయారు చేయాలి ముంబై అందులో ముంబై సిటీలో ఉన్నాను అప్పుడు త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఆ మంచి రేట్లు అప్పుడే మలబార్ హిల్స్ లో వన్ క్రోర్ ఉండేది ఒక ఫ్లాట్ ఓకే ఇప్పుడు హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఉంది అదనమాట అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ బాగా డెవలప్ అయింది ఇంకోటి ఏంటంటే ఆర్మీ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత అందరికి ఉపయోగపడే విధంగా రియల్ ఎస్టేట్లో ఆ ట్రాన్స్పరెన్సీ అది లేదు కాబట్టి కొద్దిగా ట్రాన్స్పరెన్సీ తీసుకువచ్చి అందరినీ ఎడ్యుకేట్ చేస్తే వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు కరెక్ట్గా ఇన్వెస్ట్ చేస్తారనే ఉద్దేశంతో నేను స్టార్ట్ చేశాను అనమాట మీ దగ్గర ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా మీరు మాట్లాడరు నేను క్వశ్చన్ వేసినా మీరు ఆన్సర్ చెప్పరు ఎందుకంటే పక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటేనే మీరు దానికి ఆన్సర్ చేయగలరు అవును సో ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సార్ ఇది అలవాటు అంటే ఆర్మీలో చేయటం వల్ల లేకుంటే కస్టమర్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళకి మంచి రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి సో మన వల్ల వాళ్ళు లాభపడాలే కానీ ఎక్కడ నష్టపోకూడదు అని చెప్పి ఆలోచనతో ఉంటారు అవును ఎందు మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే మనం ఏదైనా చెప్పినప్పుడు ఎవరైనా విన్నప్పుడు ఆ బేస్ చేసుకుని వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేశారు అనుకోండి వాళ్ళు నష్టపోకూడదు వాళ్ళు హార్డ్ అండ్ మనీ పైసా పైసా కూడబెట్టి సేవ్ చేసుకుని ఉంటారు అది ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు కరెక్ట్గా కరెక్ట్ ప్లేస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయగలిగితే వాళ్ళు వాళ్ళది అప్రిషియేషన్ బాగా ఉంటుంది ఆ ఉద్దేశంతో నేను ఎక్కువ మెటీరియల్ చదవడం రిసర్చ్ రిపోర్ట్స్ చదవడం జేఎల్ఎల్ కానీ నైట్ ఫ్రాంక్ కానీ లేకపోతే వేరియస్ గ్లోబల్ రీసెర్చ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి కదా అవి కూడా చదవడం మళ్ళీ ఫిజికల్గా గ్రౌండ్లో వెళ్ళి నేను ఈవెన్ సాటర్డే సండే నా వైఫ్ నేను కలిసి ఏ ఏరియా అయితే నేను సజెస్ట్ చేస్తానో ఆ ఏరియాలో వెళ్ళి ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ వాక్ చేసి వస్తాం అనమాట దానివల్ల ఏమవుతుంది వాళ్ళందరూ అక్కడ ఉన్న లోకల్ లోకల్స్ పరిచయం అవుతారు నెక్స్ట్ అక్కడ ఉన్న రేట్స్ కరెక్ట్గా తెలుస్తాయి ఏ సర్వే నెంబర్లో ఏ ప్రాబ్లం ఉంది అది కూడా తెలుస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ లోకల్స్ బాగా తెలుస్తుంది కాబట్టి సో దట్ నేను అడ్వైజ్ చేసినప్పుడు ఇదిగో ఈ సర్వే నెంబర్లో ఈ ప్రాబ్లం ఉంది ఈ దీనిలో పెట్టవద్దు వేరే
టైమింగ్ వైజ్ నేను స్ట్రిక్ట్గా ఉంటాను టైమింగ్ వైజ్ కానీ బిహేవియర్లో ఎందుకంటే థర్టీ టూ ఇయర్స్ ఆర్మీలో ఉండటం వల్ల అది బ్లడ్లో వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అది మనం చెరిపేయాలన్నా చెరిపేయలేం అందుకనే కొద్దిగా స్ట్రిక్ట్గా ఉన్నది కరెక్టే అది ఓకే సెకండ్ నా పర్సనల్ క్వశ్చన్ సార్ మీరు ఆర్మీలో ఉన్నారు వెల్ సెటిల్డ్ బాగా సంపాదించారు హ్యాపీగా ఉన్నారు సో ఈ ఈ వయసులో కూడా అంటే అనొచ్చలేదు అని నేను సో మళ్ళీ ఏదో చేయాలి మీ తపనతో సమాజానికి కోసం కావచ్చు అది మీ మీకోసం కావచ్చు సో చాలా కష్టపడుతూ ఉంటారు ఇప్పటికే స్టిల్ మీరు చాలామంది అన్ని ఉండి కూడా ఇప్పుడు మేమేం చేయలేము మేము లైఫ్ ఇంతే మేము ఏది పట్టుకున్నా కానీ అదంతా బ్యాక్ వచ్చేస్తుందని చెప్పి నెగిటివ్ థాట్స్లో ఉంటారు రియల్ ఎస్టేట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం చాలామంది రాగానే కోర్టులు వచ్చేస్తాయి రియల్ ఎస్టేట్లో డబ్బులు అంతా ఇక్కడే ఉన్నాయి మనం సంపాదించి వచ్చింది వన్ ఆర్ సిక్స్ వన్ మంత్ సిక్స్ మంత్ ఇంతలోనే మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు సో వాళ్ళు సక్సెస్ అవ్వాలంటే ముందు మీ సక్సెస్ సీక్రెట్ ఏంటో చెప్తారా సక్సెస్ సీక్రెట్ ఏం లేదండి ఫస్ట్ ఎందుకు ఇది చేస్తున్నామంటే దీనిలో వచ్చిన ఇన్కమ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్కమ్ సర్వీస్కి ఉపయోగించాలని నా ఉద్దేశం లాస్ట్ థర్టీ వన్ ఇయర్స్ నుంచి నేను ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ పిల్లల్ని నేను చదివిస్తున్నాను ఓకే ఎవ్రీ త్రీ ఇయర్స్కి కొత్త బ్యాచ్ వస్తుంది అనమాట ఎవ్రీ ఇయర్ కొత్త బ్యాచ్ వస్తుంది ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక బ్యాచ్ నలుగురు పిల్లలు జాబ్స్ వస్తాయి నలుగురు పిల్లల్ని కొత్త వాళ్ళని తీసుకుంటాను అలా ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ని కంటిన్యూస్గా మెయింటైన్ చేస్తూ వచ్చాను అంటే వాళ్ళని సపోర్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయిందాకా అంటే టెన్త్ చదివి ఎయిటీ పర్సెంట్ మార్క్స్ వచ్చి తల్లిదండ్రులు చదివించలేని పరిస్థితిలో ఉంటే వాళ్ళు మామూలుగా లేబర్కి కానీ దేనికైనా వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి వాళ్ళని పాలిటెక్నిక్ పంపించి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నేను సపోర్ట్ చేసాను ఇక్కడ కూడా రూల్ ఎందుకంటే కొద్దిగా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా కొద్దిగా కాంట్రిబ్యూషన్ లేకపోతే ఇది ఉండదని నేను ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పే చేసి వాళ్ళు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చేసేట్టు థర్టీ వన్ ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నాను ఇప్పుడు కూడా చేస్తూనే ఉన్నాను సపోజ్ నేను కొద్దిగా అన్ని చేయగలిగితే ఏమన్నా దీనిలో దాంతో ఆ మేజర్ అమౌంట్ నేను సర్వీస్కి ఉపయోగించాలని నా ఉద్దేశం సో మరి ఈ విషయంలో ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ సపోర్ట్ పిల్లల సపోర్ట్ మీకు ఎలా ఉంటుంది మా వైఫ్ అయితే ఫుల్గా సపోర్ట్ చేస్తుందండి అంతకుముందు కొన్నిసార్లు ఏసీ టూ టైర్ త్రీ టైర్లో ట్రావెల్ చేయకుండా స్లీపర్ క్లాస్లో ట్రావెల్ చేసిన సన్నివేశాలు కూడా ఉన్నాయి అన్నమాట ఎందుకంటే ఆ మిగిలిన పైసలు ఈ పిల్లలకి ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఓకే అందుకని మా వైఫ్ కానీ చిల్డ్రన్ కానీ మంచి సపోర్ట్ ఉందండి హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ మీరు చూడండి రియల్ ఎస్టేట్ కాదు మీరు చూడబోతున్న రియల్ ఎస్టేట్ కూడా కాదు వాస్తవంగా వన్ ఇయర్ నుంచి మార్కెట్ ఏ విధంగా ఉందో మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు ప్రజెంట్ అసలు కరెంట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ కాస్త స్లో డౌన్ అయిన మాట వాస్తవం ఎవరు అవునన్నా కాదన్నా ఇది నిజం సో ఈ స్లో డౌన్ యొక్క కారణం ఏంటి సో హైడ్రా రావటం వల్ల కూడా కొంత ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది మార్కెట్ మీద కూడా అంటున్నారు మరోపక్క అమరావతి రావటం కూడా హైదరాబాద్ మార్కెట్ మీద ఎంతో కొంత ప్రభావం చూపిస్తుంది అంటున్నారు ఇందులో వాస్తవాలు ఏంటి గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఏం జరుగుతుందండి మీరు ఏం చెప్తారు ఎలక్షన్స్ ఎప్పుడైతే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎలక్షన్స్ స్టార్ట్ అయినాయి అప్పటి నుండి హైదరాబాద్ మార్కెట్ స్లోగా ఉండటం కరెక్ట్గా స్లో అయింది అంతకుముందు ఏమైందంటే టూ థౌజండ్ సిక్స్ నుంచి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ వరకు స్టాగ్నెంట్గా ఉన్న హైదరాబాద్ మార్కెట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నుంచి పెరగడం మొదలైంది మంచి భూమి వచ్చింది ట్వంటీ టూ వరకు కూడా ట్వంటీ త్రీ ఈవెన్ కోవిడ్లో కొద్దిగా తగ్గిన ఇమీడియట్గా టేక్ ఆఫ్ అయింది దాని తర్వాత ఎప్పుడైతే ఎలక్షన్ స్టార్ట్ అయినాయో ఆ ఎలక్షన్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి స్లో అయింది స్లో అయిన తర్వాత మళ్ళీ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ వచ్చినాయి ఆ ఎలక్షన్లో కూడా గవర్నమెంట్ పెద్ద కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోవడం దాని కారణం వల్ల మళ్ళీ స్లో కంటిన్యూ అయింది హైడ్రా వచ్చిన తర్వాత సైకలాజికల్లీ ఇట్ మే నాట్ అది దాని ఎఫెక్ట్ ఉండకపోవచ్చు దీని మీద కానీ సైకలాజికల్లీ ప్రతి ఇన్వెస్టర్ కానీ లేకపోతే కొనుక్కునే వాడికి భయపడుతున్నాను అనమాట ఆ భయపడటం భయపడి ఎందుకు ఇప్పుడు కొనుక్కోవడం సెటిల్ అయ్యి అవనేయండి ఎక్కడ ఇప్పుడు ఏదైనా చెరువు దగ్గర ఏ ప్రాజెక్ట్ ఉన్నా కూడా అది మంచి ప్రాజెక్ట్ అయినా మంచి ఎంత మంచి ప్రాజెక్ట్ ఉన్నా కూడా ఈవెన్ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ దానికి పర్మిషన్ ఇచ్చినా కూడా ఎవరు దగ్గరికి వెళ్ళి కొనడానికి ముందుకు రావటం లేదు కానీ ఇంకా ముందుకు వస్తే తర్వాత ఇంకో విషయం ఏంటంటే సడన్గా కొన్ని ప్లేసెస్లో బాగా ఫాస్ట్గా పెరగడం వల్ల బ్రీతర్ తీసుకుంటుంది అనమాట వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ అక్కడ స్టాగ్నేట్ అవి తర్వాత మనక
ఎందుకంటే యాజ్ ఫర్ ద నైట్ ఫ్యాంక్ రిపోర్ట్ కానీ జేఎల్ఎల్ రిపోర్ట్ కానీ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫ్లాట్స్ వేకెంట్గా ఉన్నాయని రిపోర్ట్ జనరల్గా ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ థౌసండ్ వేకెంట్ ఉంటాయి ఎందుకంటే మన కన్జంప్షన్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ థౌసండ్ పర్ యానం అంటే టూ ఇయర్స్కి కావాల్సిన ఇన్వెంటరీ ఆల్రెడీ అవైలబిలిటీ ఉంది కాబట్టి ఈ ఇన్వెంటరీ అబ్జర్వ్ అవడానికి టూ త్రీ ఇయర్స్ పట్టవచ్చు అందుకని అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ దేర్ మే బీ స్టాగ్నేషన్ యాజ్ ఫర్ ది ఫ్లాట్స్ ఆర్ కన్సర్న్ సో ప్రజెంట్ ఇప్పుడు అసలు బిల్డర్స్ ఆలోచన ఏ విధంగా ఉంది సో ల్యాండ్ కొత్త వెంచర్లు వేయాలని చెప్పి వాళ్ళ ఆలోచనలు ఏమైనా మార్పులు వచ్చాయా అంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్న పరిణామాన్ని బట్టి ఇప్పుడు సర్ప్లస్ ఇన్వెంటరీ వల్ల కానీ సెంటిమెంట్ వల్ల కానీ హైడ్రా ఎఫెక్ట్ వల్ల కానీ లేకపోతే లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి స్లో డౌన్ అవ్వటం వల్ల కానీ చాలామంది బిల్డర్సు హైదరాబాద్ బిల్డర్సు కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ లాంచ్ చేయడానికి కొద్దిగా ఆలోచిస్తున్నారు కానీ గోద్రేజ్ కానీ బ్రిగేడ్ కానీ ఈ రెండు కొత్త కంపెనీస్ ఎక్కడి నుంచి ఒకటేమో కర్ణాటక దట్ ఈస్ బెంగళూరు నుంచి వస్తుంది బ్రిగేడ్ గోద్రేజ్ దే హ్యావ్ ఏ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా దే ప్రజెన్స్ ఉంది లాస్ట్ ఇయర్ దే సోల్డ్ అబౌట్ ట్వంటీ థౌసండ్ క్రోర్స్ వర్త్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాళ్ళు గోద్రేజ్ వాళ్ళు రెండు పార్సిల్స్లో ల్యాండ్ కొన్నారు కోకాపేట అండ్ రాజేంద్ర నగర్ వాళ్ళు లాంచ్ చేస్తున్నారు బయట వాళ్ళు వచ్చి లాంచ్ చేస్తున్నారు సుముద్ర వాళ్ళు కూడా లాంచ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఉన్న బిల్డర్స్ ఎస్పెషల్లీ మిడిల్ లెవెల్ బిల్డర్స్ అండ్ లోవర్ లెవెల్ బిల్డర్స్ దే ఆర్ హాల్టింగ్ దే ఆర్ లాంచెస్ సార్ కొన్ని వాస్తవాలు మాట్లాడాలి మీరు మీరే అన్నారు ఇప్పుడు ఒక వన్ డే నుంచి స్లో డౌన్లో ఉందని మార్కెట్ అన్నారు కానీ ఒక పక్క ప్రభుత్వం కూడా లొకేషన్ని డెవలప్ చేస్తూ ఉన్నారు మరో పక్క ఫార్మా సిటీని రద్దు చేసిన తర్వాత ఫోర్త్ సిటీ అని చెప్పి కొత్తది ఏమిటి అనౌన్స్ చేశారు మెట్రో చేంజెస్ కూడా జరిగిపోయాయి ఫేజ్ టూ కూడా ఇక్కడ పనులు కూడా మొదలు పెడతా అని చెప్పి అన్నారు మరి అక్కడ ట్రిపుల్ ఆర్ పైన కూడా వాళ్ళు కొంచెం స్పీడ్గా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు ఇంత స్పీడ్గా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నా కానీ మార్కెట్లో ఇంకా కదలిక రాలేదు అని వినిపిస్తున్న మాట ఏది వాస్తవం ఏది మీ మీరు చెప్పింది నిజమే గవర్నమెంట్ యాక్టివ్లీ అన్ని స్పీడ్ డెసిషన్స్ తీసుకుని యాక్టివ్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్తో మాట్లాడి ట్రిపుల్ ఆర్ కానీ మెట్రో కానీ మెట్రో ఫోర్త్ ఫోర్ సిటీ కానీ చేసింది కానీ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సెంటిమెంట్ ఫస్ట్ ఏమో టూ థౌజండ్ సిక్స్ నుంచి ట్వంటీ టూ వరకు బాగా పెరగడము ట్వంటీ త్రీ వరకు రేట్లు కొన్ని చోట్ల అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ ఉంటాం ఫాస్ట్గా పెరగడం వల్ల ఈ బిల్డర్స్ ఆలోచిస్తున్నారు అన్నమాట ఎందుకంటే నంబర్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్స్ గ్రాడ్యువల్గా తగ్గినాయి ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఇది రీస్ ఇయర్లో బాగానే జరిగినాయి తర్వాత సెకండ్ క్వార్టర్ అన్వర్డ్స్ బాగా రిజిస్ట్రేషన్స్ బాగా తగ్గిపోయాయి అందువల్ల బిల్డర్స్ ఆలోచిస్తున్నారు ఒకవేళ లాంచ్ చేస్తే బాగా అమ్ముడు అవుతాయా లేవా ఈవెన్ లాంచ్ చేసిన కొన్ని ప్రాజెక్టుల్లో కూడా ఇమీడియట్గా అమ్ముడు అవ్వడం అంతకుముందు సిక్స్ ఇయర్స్లో అమ్ముడు అయినంత ఫాస్ట్గా అమ్ముడు అవ్వడం లేదు అందువల్ల బిల్డర్స్ ఆలోచిస్తున్నారు అన్నమాట రేట్లు ఏమైనా దిగొచ్చే అవకాశం ఏమైనా ఉందంటారా ప్రస్తుతం ఈ వన్ ఇయర్ నుంచి గమనిస్తే అలాంటి చేంజెస్ ఏమైనా మీరు చూసారా అంటే వన్ ఇయర్లో పెద్ద పెద్ద బిల్డర్స్ ఎవరైతే సస్టైన్ చేయగలిగి ఉంటారో అంటే ఫైనాన్షియల్గా స్ట్రెంగ్త్ ఉన్న బిల్డర్స్ వాళ్ళు తగ్గించరు రేట్స్ కానీ ఇండిపెండెంట్ బిల్డింగ్స్ కట్టిన బిల్డర్స్ ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గర ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ ఫైనాన్షియల్ పవర్ ఉండదు వాళ్ళు తగ్గించడానికి అవకాశం ఉంది ఈవెన్ పెద్ద బిల్డర్స్ కూడా ఈ ఇదే కంటిన్యూ అవుతే ప్రైస్ బేసిక్ ప్రైస్ తగ్గించకుండా వేరే ఆప్షన్స్ ఇస్తుంటారు అనమాట కారు ఎడిషనల్ కార్ ఇస్తామను లేకపోతే కిచెన్ అంతా వాళ్ళే ఇది చే ఆఫర్స్ ఆఫర్స్ ఇవ్వడము లేకపోతే మీరు టెన్ పర్సెంట్ పే చేయండి రిమైనింగ్ బ్యాంక్ పే చేస్తుంది దానికి ఇవ్వాల్సిన ఇన్స్టాల్మెంట్స్ మేము పే చేస్తాము అలా ఆఫ్ ఆఫర్స్ చాలా కొత్త కొత్త ఆఫర్స్ వస్తున్నాయి ఈ ఆఫర్స్ వస్తున్నాయి అని అంటేనే దిస్ ఈజ్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ ది స్లోయింగ్ డౌన్ ఆఫ్ ది మార్కెట్ బట్ ఇట్ విల్ నాట్ కంటిన్యూస్లీ లైక్ దాట్ బికాస్ రియల్ ఎస్టేట్ సైకిల్ ఈజ్ లైక్ దాట్ ఇఫ్ మీరు ఈవెన్ గుడిగాం కానీ ఢిల్లీ ఎన్సీఆర్ బాంబే తీసుకున్నారు అనుకోండి థర్టీ నుంచి నైన్టీన్ వరకు స్టాగ్నేషన్ ఉంది మళ్ళీ అక్కడి నుంచి బాగా పెరిగిపోయినాయి లైక్ థర్టీన్ క్రోర్స్ సిక్స్టీన్ క్రోర్స్ ఫ్లాట్ ఇన్ గుడిగాం టుడే ఇట్ ఈస్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ డిఎల్ఎఫ్ టెన్ థౌసండ్ స్క్వేర్ ఫీట్ వన్ ల్యాక్ రూపీస్ ఫర్ స్క్వేర్ ఫీట్ మీన్స్ అగైన్
దిస్ ఈజ్ ది బెస్ట్ టైం టు ఇన్వెస్ట్ స్లో ఉన్న అప్పుడు ఎక్కువ ఆఫర్స్ ఇస్తారు కాబట్టి ఆ టైంలో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోండి ఎస్పెషల్లీ ఎండ్ యూజర్స్ ఆ టైంలో ఇల్లు కొనుక్కుంటానికి మంచి సమయం అన్నమాట మీరు అన్నారు వంద కోట్లు అన్నారు గురుగావ్లో వంద కోట్లు హైదరాబాద్లో కూడా పలికింది కోకాపేట మొత్తం కోక దేశం మొత్తం కోకాపేట వైపే చూసింది అదే వంద కోట్లు ఇప్పుడు ఉందే కోకాపేటలో అసలు కోకాపేటలో ఏం జరుగుతుంది రీసెంట్గా మెట్రో ఎక్స్పాండ్ సెకండ్ ఫేజ్లో కూడా మెట్రో వేస్తా అని చెప్పి అన్నారు వాస్తవం కోకాపేట చుట్టూ ఏం జరుగుతుంది రేట్లు ఎలా ఉన్నాయి మళ్ళీ మీరు చెప్పే ఆసనం బట్టి దేశం మొత్తం ఇటువైపు చూస్తుంది అవును ఇది హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అది ఓన ఎకరం హండ్రెడ్ క్రోర్స్ గుడిగాంలో ఒక ఫ్లాట్ ఈజ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఒక ఫ్లాట్ ఈజ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వన్ ఫ్లాట్ ఈజ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఈచ్ వన్ స్క్వేర్ ఫీట్ ఈజ్ వన్ ల్యాక్ రూపీస్ ఇల్లర్ సిక్స్టీన్ క్రోర్స్ నుంచి ఇట్ ఈస్ గాన్ టు హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఓకే ఇక్కడ వన్ ఎకరం హండ్రెడ్ క్రోర్స్ కానీ ఇఫ్ యూ కోకాపేటలో మనకి చాలా ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినాయి ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్ బిట్వీన్ సిక్స్టీ క్రోర్స్ నుంచి సెవెంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ మధ్యలో జరుగుతుంది ఇప్పటికి ఇప్పటికి ఓ ఇప్పటికీ జరుగుతుంది అది కాకుండా నియోపోలిస్ తీసుకుంటే ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దే హ్యావ్ డెవలప్డ్ వరల్డ్ క్లాస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నియోపోలిస్ నియోపోలిస్ ఏంటిది ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ది ఫోర్ లేన్స్ ఆన్ ఎదర్ సైడ్ బోత్ ది సైడ్స్ దెన్ సైకిల్ ట్రాక్ అండ్ ఎ ఫుడ్ పాత్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఆల్ ది బిల్డింగ్స్ మోస్ట్లీ ఫార్టీ ఫీ ఫార్టీ ఫ్లోర్స్ అండ్ అబౌవ్ కాబట్టి ఆ ఏరియా ఇట్ విల్ కమ్ లైక్ వరల్డ్ క్లాస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్తో పాటు వరల్డ్ క్లాస్ బిల్డింగ్స్ వస్తాయి అక్కడ అది కాకుండా నియోపాలిస్ వరకు ఫేజ్ టూ ఆఫ్ ది మెట్రోలో మెట్రో కూడా ఏది ఏమైనప్పటికీ కోకాపేటని ఇంకొక పది సంవత్సరాలు ఎవరు కొట్టలేదు దాని మార్కెట్ దానికి ఉంది అంటారా ఎస్ సార్ దాని మార్కెట్ దానికి ఉంది మొత్తం హైదరాబాద్ మార్కెట్ మొత్తం ఒక రకంగా ఉంటే కోకాపేట మొత్తం ఒక రకంగా ఉంటుంది ఎస్ ఎస్ కరెక్ట్ ఇన్ఫాక్ట్ కోకాపేట ఇఫ్ యూ కంపేర్ చేసుకుంటే జూబ్లీ హిల్స్ బంజారా హిల్స్ లో ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఫర్ స్క్వేర్ ఫీట్ జరుగుతుంది బెస్ట్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ఫ్లాట్స్లో ఇక్కడ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ రూపీస్ అమ్ముతున్నారు అనమాట విత్ వెరీ గుడ్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ విత్ వరల్డ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్షన్ సార్ మనకున్న సమాచారం ప్రకారం చాలామంది ఇంతకుముందు అంటే జూబ్లీ హిల్స్ బంజా హిల్స్ రిచెస్ట్ పీపుల్ మాత్రం ఇక్కడే ఉంటారు ఇప్పుడు సిటీలో ట్రాఫిక్ పెరిగిపోవటం చాలామంది కొంచెం ప్రైవసీ కోరుకుంటున్నారు ఇప్పుడు పొలిటికల్ లీడర్స్ కావచ్చు సినిమా వాళ్ళు కావచ్చు అండ్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ కావచ్చు చాలామంది ఏంటంటే ఇంకా సిటీకి దూరంగా వెళ్దాం అని చెప్పి ఆలోచనతో ఉన్నారు ఇప్పటికే ల్యాండ్ కూడా కొని పెట్టుకున్నారు అని చెప్పి అంటున్నారు అసలు ఏ వైపు మూవ్ అవుతున్నారు వీళ్ళంతా అంటే నాకు రెండు మూడు ప్లేసెస్ తెలిసిన వెస్ట్ హైదరాబాద్ మొత్తం శంకరపల్లి అటు సైడ్ కూడా చూస్తున్నారు అన్నారు నిజంగానే వీళ్ళంతా అటు మూవ్ అయిపోతే పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది సార్ ఇక్కడ సిటీలో ఏమవుతుంది అంటే సపోజ్ బంజారా హిల్స్ ఉందనుకోండి విల్ల ఉంది నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకే విల్ల ఉంది అనుకోండి బయటకు వస్తే నేను ఐ కెనాట్ వాక్ ఎందుకంటే ట్రాఫిక్ అంతా ఎక్కువ ఉంది చాలా సౌండ్ వస్తుంది అదే ఆ విల్లా నేను అమ్మాను అనుకోండి ఒక థర్టీ క్రోర్స్ వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు తుక్కుగూడలో దేర్ ఇస్ హండ్రెడ్ ఏకర్స్లో నైంటీ ఫోర్ విల్లా సిగ్నేచర్ విల్లాస్ అని ఉన్నాయి చూసాను ఈచ్ విల్లా ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ అనమాట అదే హైయెస్ట్ అనుకుంటే హైదరాబాద్ అంటే హైయెస్ట్ అంటే ఇంకా వస్తున్నాయి ప్రజెంట్లో అదే హైయెస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ కానీ అవే ఫ్రమ్ ది సిటీ అది వాళ్ళ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వాళ్ళు హాఫ్ ఏకర్లో కానీ వన్ ఏకర్లో కానీ ల్యాండ్ ల్యాండ్ ఉంటుంది మినిమం హాఫ్ ఏకర్ అయితే ఉంటుంది మ్యాన్షన్ విత్ ఎ స్విమ్మింగ్ పూల్ అండ్ సపరేట్ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఫర్ ది క్లబ్ హౌస్ క్లబ్ హౌస్ ఇవి అండ్ వాకింగ్ ఓ బ్యూటిఫుల్ వాకింగ్ ప్లేస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఎస్ సార్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ డిస్టిక్ వచ్చేసి థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వేరేజ్ బంజారా హిల్స్ నుంచి ఫైనాన్షియల్ డిస్టిక్ రావడానికి ఫిఫ్టీ నుంచి ఫిఫ్టీ మినిట్స్ నుంచి వన్ అవర్ పడుతుంది అక్కడ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్లో వచ్చేస్తారు వచ్చేస్తారు కాబట్టి చాలామంది అలా మూవ్ అవుతున్నారు కొంతమంది శంకరపల్లి వైపు కూడా మూవ్ అవుతున్నారు అన్నమాట అంటే రోడ్డు కనెక్టివిటీ ఉందనే అదొకటే రీజనా లేకుంటే రోడ్డు ఎయిర్పోర్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ ప్లేస్ మేజర్ రోల్ ఎయిర్పోర్ట్ ప్లేస్ బికాస్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ అప్పుడేమైందంటే అంతకుముందు మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ కూడా దే ఆర్ ఫ్లయింగ్ ఎక్కడైతే ఎయిర్ కనెక్టివిటీ ఉందో ఎయిర్ కనెక్టివిటీ తీసుకుంటారు ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ ది ప్రైస్ ఆల్సో ఇక్కడ నుంచి హైదరాబాద్
దాని తర్వాత బస్ స్టేషన్ కానీ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర దాని చుట్టూ సిటీ డెవలప్ అయ్యేది నవ్ ఆల్ ది సిటీస్ విల్ అన్ని డెవలప్ ఎక్కడ డెవలప్ అవుతాయి అంటే ఎయిర్పోర్ట్ చుట్టూ డెవలప్ అవడానికి ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంది ఎయిర్పోర్ట్ బేస్ చేసుకునే రైల్వే స్టేట్ అంతా జరిగింది ఇప్పటికీ జరుగుతూనే ఉంది కానీ ఇప్పటికీ మోస్ట్ హ్యాపీనింగ్ ప్లేసెస్ ప్లేసెస్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే తుక్కుగూడ ఫోర్త్ సిటీ అండ్ ఎయిర్పోర్ట్ చుట్టూ ఇటు బెంగళూరు హైవే ఇదంతా మార్కెట్ ఇప్పటికీ అది ఇప్పటికీ నడుస్తుంది బాగా ఏది ఇంత డౌన్ ఫాల్ అలా కూడా సో ఫీచర్లు ఎలా ఉంటుంది సార్ తుక్కుగూడ ఇవన్నీ తీసుకున్నాం అంటే ఎలా ఉండబోతుంది ఫోర్త్ సిటీ సో అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సలహాలు ఏంటి అంటే అటువైపు ఏమవుతుందంటే ఫోర్త్ సిటీ వచ్చినప్పుడు దానిలో ఫోర్ ఫోర్ కాంపొనెంట్స్ వస్తున్నాయి కదా ఒకటి ఏమి ఫార్మా సిటీ అదో అంతకుముందు గవర్నమెంట్ ఫార్మా సిటీ ప్లాన్ చేసింది అదే ఫార్మా సిటీ ఈ గవర్నమెంట్ కూడా కంటిన్యూ చేస్తుంది ఇక్కడ ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతాం మధ్యలో అంతకుముందు ఫార్మా సిటీ అనౌన్స్ చేసింది ఫార్మా సిటీ అక్కడ ఏమై అక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ జరగలేదు ఓన్లీ ల్యాండ్ ఆక్యుపై చేశారు ఇక్కడ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లో ఫోర్త్ సిటీ అంటున్నారు ఈ రెండు అవుతాయి అసలుకి ది ఫార్మా సిటీ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ అయిపోయింది సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అప్రాక్సిమేట్గా అండ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ థర్టీ త్రీ ఏకర్స్ ఈజ్ ఎంటైర్ ఫార్మా సిటీకి ది ప్రజెంట్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు వచ్చిన తర్వాత ఎలెక్ట్ అయిన తర్వాత ఫార్మా సిటీ ఉండదు అన్నారు తర్వాత కరెక్షన్ ఏం చేశారంటే పొల్యూటెడ్ ఫార్మా కంపెనీస్ ఉండవు మిగిలి ఉంటాయి ఈవెన్ రీసెంట్గా ది ఫార్మర్స్ కోర్టుకి హైకోర్టుని అప్రోచ్ అయ్యారు మా దగ్గర నుంచి ఫార్మా సిటీ గురించి ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ అంటుంది ఫార్మా సిటీ ఉండదు అని కాబట్టి అది మా ల్యాండ్ మాకు ఇచ్చేయాలి అని అప్పుడు సిఎస్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఎఫిడవిట్ సబ్మిట్ చేశాడు ఎక్కడ హైకోర్టుకి ఫార్మా సిటీ అలాగే ఉంటుంది కానీ పొల్యూటెడ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉండవు ఫార్మా సిటీని మేము మార్చట్లేదు అంతకుముందు ఇంకోటి ఏంటంటే ఎల్ఏర్ గవర్నమెంట్ ఆ రోడ్స్ కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ ఆల్రెడీ డెవలప్ చేసింది కంప్లీట్గా డెవలప్ చేయలేదు పవర్ సప్లై కానీ రోడ్స్ కానీ ఇవన్నీ డెవలప్ చేసింది ఓకే వీళ్ళే ఈ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందో అదే ఫార్మా సిటీ ఏరియాలో దాన్ని ఇరవై వేల ఎకరాల వరకు ఎక్స్టెండ్ చేసి దానిలో ఏఐ సిటీ స్పోర్ట్స్ సిటీ యూనివర్సిటీ ఫార్మా సిటీ స్కిల్ యూనివర్సిటీ ఇవన్నీ తీసుకు అది మెడికల్ టూరిజం సిటీ ఇవన్నీ అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తామని చెప్పారు ఇనాగ్రేషన్ కూడా అయింది అది కాకుండా ఈ ఫార్మా సి ఫోర్త్ సిటీని కనెక్ట్ కనెక్టివిటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కనెక్టివిటీ ఈజ్ వెరీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏమేమి వస్తున్నాయి ఒకటేమో మెట్రో ఎక్స్టెండ్ చేశారు ఫోర్త్ సిటీకి ఎటు నుంచి వస్తుంది అది హైదరాబాద్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి పెద్ద గోల్కొండ దట్ ఈస్ ఎగ్జిట్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ దాని తర్వాత తుక్కు కూడా ఎగ్జిట్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ దెన్ రావయ్యాల ఎగ్జిట్ నెంబర్ థర్టీన్ థర్టీన్ దగ్గర నుంచి అది రైట్కి తిరిగి మీర్ ఖాన్ పేట వరకు స్ట్రైట్గా వెళ్తుంది ఆ ఎగ్జిట్ నెంబర్ దగ్గర నుంచి మీర్ ఖాన్ పైట్ వరకు గ్రీన్ ఫీల్డ్ రోడ్ వేస్తున్నారు ఎందుకు ఈ ఫోర్ సిటీ గురించి అంటే ప్లానింగ్లో ఉంది ప్లానింగ్ ప్రజెంటేషన్ చీఫ్ మినిస్టర్కి ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు దానిలో ఏంటంటే ఈ రోడ్డు త్రీ హండ్రెడ్ ఫీట్ వస్తుంది అనమాట త్రీ హండ్రెడ్ ఫీట్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫీట్ అంటే ట్వెల్వ్ లైన్ సిక్స్ లైన్స్ వస్తాయి త్రీ హండ్రెడ్ ఫీట్ అంటే ట్వెల్వ్ లైన్స్ వస్తాయి ట్వెల్వ్ లైన్స్ అంటే ఈజ్ ఇట్ ఈస్ బిగ్గర్ దెన్ ది ఓవరాల్ ఓవరాల్ కంటే పెద్దది కూడా దాని పక్కనే మెట్రో గ్రౌండ్ లెవెల్లో వస్తుంది దానివల్ల ది కాస్ట్ ఆఫ్ మెట్రో పర్ కిలోమీటర్ విల్ రెడ్యూస్ ఫ్రమ్ వన్ నైంటీ ఫోర్ టు ఎయిటీ ఫోర్కి క్రోర్స్ అది గవర్నమెంట్కి బెనిఫిట్ అవుతుంది ఈ సైడు మొత్తం హైదరాబాద్ సిటీ తీసుకుంటే ఏ సైడ్ కూడా మెట్రో అవుట్ సైడ్ ది ఓవరాల్ రాలేదు ఈ సైడ్ మాత్రమే అవుట్ సైడ్ ది ఓవరాల్ వచ్చింది ఏది అలాంగ్ ది ఓవరాల్ త్రీ ఎగ్జిట్స్ని కవర్ చేస్తుంది అండ్ అక్కడి నుంచి అనదర్ ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ ఫోర్టీన్ కిలోమీటర్స్ వరకు మీరు కాన్ వరకు మెట్రో వస్తుంది అన్నమాట వేరేజ్ అదర్ డైరెక్షన్స్ ఎనీ డైరెక్షన్ మీరు తీసుకుంటే పటాంజరి వరకు ఒక సైడ్ ఉంది హయత్ నగర్ వరకే ఉంది ఓకే కా అండ్ నియో పోలీస్ వరకు ఒకటి ఉంది నియో పోలీస్లో ఓవరాల్ని కొద్దిగా క్రాస్ చేసింది అంటే అంతే టూ కిలోమీటర్స్ అదర్వైజ్ ఎక్కడా లేదు ఈ ఏరియా దేర్ ఫోర్ పెరగటానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఎక్కువగా ఉన్నాయి అండ్ ఎయిర్పోర్ట్కి దగ్గరగా ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్లో ట్వెల్వ్ ల్యాక్ జాబ్స్ విల్ బి క్రియేటెడ్ ఇన్ దిస్ ఏరియా దిస్ ఏరియా ఇన్ దిస్ ఏరియా మీరు తుక్కు కూడా అయితే తిరుగు ఉండదు అక్కడ
ఇంకోటి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సోమశల దగ్గర బ్రిడ్జ్ కడుతున్నారు అవును ఆ బ్రిడ్జ్ వస్తే తిరుపతికి కానీ బెంగళూరుకి కానీ హైదరాబాద్ నుంచి ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ తగ్గిపోతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది శ్రీశైలం హైవే మీద ట్రాఫిక్ పెరుగుతుంది ఎక్కువ అవుతుంది ఇంపార్టెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది అనమాట ఈ రెండిట్లో మీ శ్రీశైలం హైవేకి ఎక్కువ డిమాండ్ ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉంది మరి ఇప్పుడు చాలా మంది వెయిట్ చేస్తున్నారు కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా లేదా అని ఈ రెండు హైవేలలో దీన్ని మీరు ఏం చెప్తారు ఈ ఏరియాలో ఆల్రెడీ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ కూడా అయిపోయింది ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఉన్నాయి కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ ఉన్నాయి అలా కాకుండా తక్కువలో ఉన్నవి అప్ టు ట్వంటీ థౌసండ్ ఉన్నవి రీసేల్ ప్లాట్స్ తీసుకుంటే వాళ్ళకి చాలా బెనిఫిట్ ఉంది రీసేల్ మార్కెట్ ఎలా ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాట్ ఓన్లీ దట్ ఏరియా మొత్తం ఓవరాల్గా తీసుకున్నాం అంటే హైదరాబాద్లో రీసేల్ మార్కెట్ ఎక్కడంటే ఎక్కడైతే నెక్స్ట్ పాపులేషన్ వచ్చి సెటిల్ అవుట్ అవుతుందో అక్కడ రీసేల్ బాగా జరుగుతున్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొండాపూర్లో అనుకోండి రెగ్యులర్గా ఎంక్వైరీస్ వస్తున్నాయి మాకు ప్లాట్ త్రీ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ ఇయర్స్ కావాలి ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ ఎవ్రీ డే ఎంక్వైరీ వస్తూనే ఉంటుంది కానీ ఎక్కడైతే దూరంగా కొనుక్కున్నారో వాళ్ళు రీసేల్ చేసుకోవాలంటే కష్టపడుతున్నారు ఎందుకంటే ఆ దూరంగా కొనుక్కున్నది ఎక్కడైతే పాపులేషన్ లేదు పాపులేషన్ వచ్చి సెటిల్ అవ్వడానికి టైం పడుతుందో వాళ్ళకి రీసేల్ చేయడానికి చాలా కష్టమవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాదగిరి ఒకటి సైడ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి అది కరెక్ట్ అది రీసేల్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోలేకపోతున్నారు నేను మొదటి నుంచి చెప్తున్నాను ఎక్కడైతే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉందో పాపులేషన్ నుంచి ఎక్కడైతే సెటిల్ అవుతుందో అక్కడ తీసుకుంటే మీకు లిక్విడిటీ బాగుంటుంది అప్రిషియేషన్ కూడా బాగుంటుంది అదే కాకుండా మీరు ఎక్కడో దూరంగా ఎంప్లాయ్మెంట్ లేని చోట తీసుకుంటే మాత్రం తక్కువగా దాన్ని మళ్ళీ అమ్మాలనుకుంటే చాలా కష్టం అవుతుంది దాదాపు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ సరైన ఇన్ఫర్మేషన్ లేక సరైన గైడ్ లైన్స్ లేక గతంలో జరిగిన తప్పులన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి భయపడుతున్నారు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ గతంలో ఏమో రకరకాల మోసాలు ఇప్పుడేమో హైడ్రా లాంటి చట్టాలు రేపు పోయి ఏ చట్టం వస్తానో మరో భయం వాళ్ళంతా ఒక కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నాను సార్ ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఉన్న టైంలో చాలామంది ఏమంటున్నారంటే ఓఆర్ఆర్కి ట్రిపుల్ ఆర్కి మధ్యలో మీరు ల్యాండ్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఒక టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత మంచి అప్రిషియేషన్ వస్తుందని చెబుతున్నారు వాస్తవంగా ట్రిపుల్ ఆర్ కంప్లీట్ అయిపోతే ఈ ఓఆర్ఆర్కి ట్రిపుల్ ఆర్కి మధ్యలో డెవలప్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి సార్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ ఓవరాల్ లో కొనే పరిస్థితి అయితే లేదు వాళ్ళకి అందుబాటులో ధరలు ఎక్కడా లేవు వాళ్ళకున్న బడ్జెట్లు ఇప్పుడు ఎక్కడ దొరుకుతున్నాయంటే ఆ ట్రిపుల్ ఆర్కి ఓవరాల్ మధ్యలోనే దొరుకుతున్నాయి సో ఎంతవరకు సేఫ్ అనేది సేఫ్ గేమ్ ఓ రకంగా ఇన్వెస్ట్ చేయటం అనేది మీరు ఏం చెప్తారు దానికి ఓవరాల్ ట్రిపుల్ ఆర్ మధ్యలో గవర్నమెంట్ సిక్స్టీ రేడియల్ రోడ్స్ని ప్రపోజ్ చేస్తుంది సిక్స్టీ రేడియల్ రోడ్స్లో ఆల్రెడీ నైన్ నేషనల్ హైవేస్ ఉన్నాయి రెండు స్టేట్ హైవేస్ ఉన్నాయి లెవెన్ లెవెన్ తీసేస్తే ఒక ఫార్టీ నైన్ రోడ్స్ అందులో కొన్ని ఎగ్జిస్టింగ్ రోడ్స్ ఉన్నాయి ఆ మొత్తం టోటల్ వీటన్నిటితో కలుపుకుని సిక్స్టీ రోడ్స్ అంటే ఎవ్రీ టూ అండ్ హాఫ్ కిలోమీటర్ త్రీ కిలోమీటర్స్ ఆన్ ఓవరాల్ వన్ రేడియల్ రోడ్ వస్తుంది అనమాట అంత క్లోజ్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ రోడ్స్ ఉంది ట్రిపుల్ ఆర్ డెవలప్ అయిన తర్వాత ఫైవ్ ఇయర్స్ దాని చుట్టూ మళ్ళీ రైల్వే లైన్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి ది ట్రాఫిక్ ది రోడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ రైల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ బాగా డెవలప్ అయ్యి బాగా ఉంటుంది ప్రపంచంలో కూడా ఈ ఇంత మంచి రోడ్ నెట్వర్క్ రైల్ నెట్వర్క్ ఉన్న సిటీ ఎక్కడ చూడలేము మనం మాస్కోలో ఒకప్పుడు ఉండేది కానీ ఇప్పుడు చూడలేము ఇంత ఇంత ఏరియాతో ఇది మొత్తం ఏరియా టెన్ థౌజండ్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ అవుతుంది కాబట్టి గుడ్ నెట్ రోడ్ నెట్వర్క్ గవర్నమెంట్ డెవలప్ చేయాలని సిన్స్ సీరియస్గా ఉంది కాబట్టి ఆ రోడ్స్ అవి వస్తే ఈ ఏరియాలో పాపులేషన్ వచ్చి సెటిల్ అవుతారు సెటిల్ అయినప్పుడు అప్రిషియేషన్ కూడా ఉంటుంది కానీ ఎక్కడ తీసుకోవాలి వెళ్ళి దూరంలో తీసుకోకూడదు ఓవరాల్ నుంచి మ్యాక్స్ ఎంత దూరం వరకు సెటిల్ అవ్వడానికి దగ్గరలో ఉందో మీ బడ్జెట్ ఎక్కడ వస్తుందో క్లోజ్ టు ఓవరాల్ దగ్గర తీసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి నెంబర్ వన్ సెకండ్ ఎక్కడైతే ఓవరాల్ ట్రిపుల్ ఆర్ ప్లస్ రేడియల్ రోడ్స్ జంక్షన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయో ఆ జంక్షన్ పాయింట్స్లో కూడా పెరుగుతాయి ఇప్పుడు నేషనల్ హైవేస్ ఎక్కడైతేనో ఆ జంక్షన్ పాయింట్స్లో ఆల్రెడీ పెరుగుతాయి అవి కాకుండా రేడియల్ రోడ్స్ ఎక్కడైతే వస్తున్నాయో 
సెటిల్మెంట్ ఆల్రెడీ కొన్ని చోట్ల వచ్చేసింది ఆ సెటిల్మెంట్కి దగ్గరలో ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఓవర్ నుంచి ఫైవ్ టెన్ కిలోమీటర్స్ లోపల ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి పాపులేషన్ వచ్చి నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో అక్కడ సెటిల్ అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే బెటర్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఎక్కడైతే జాబ్ క్రియేషన్ ఎక్కడైతే ఉందో అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లైక్ టెర్మినల్ రైల్వే స్టేషన్ టెర్మినల్ బస్ స్టేషను అండ్ ఎయిర్పోర్టు ఇవి ఉన్న చోట తీసుకుంటే దానికి ఇంకా ఎడిషనల్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది రైట్ టైం అని అంటారా ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఎప్పుడైతే మార్కెట్ డౌన్లో ఉంటుందో అది రైట్ టైం ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఓకే కానీ గుడుకున్నవాడికి మంచి టైం అమ్మేవాడికి బ్యాడ్ టైం బ్యాడ్ టైం ఎందుకంటే తక్కువలో అమ్ముకోవాలి అవునా ఇది షేర్ మార్కెట్లో కూడా అలా అవుతుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ది కానీ ఉమెన్ సైకాలజీ ఎలా ఉంటుందంటే మార్కెట్ ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో అరే మనం అందుకోలేమో లేమో ఏమో అనే భయంతో పెరుగుతున్నప్పుడు హై లెవెల్లో కొంటారు అలా కొనకూడదు ఎప్పుడైతే మార్కెట్ డౌన్ అయిందో ఆ టైంలో అందరూ అమ్మేస్తుంటే మనం కొనాలి వారం బఫెట్ కూడా షేర్స్ గురించి అదే చెప్తాడు అనమాట అందుకని మార్కెట్ డౌన్ ఉన్నప్పుడు అది బెస్ట్ టైం అనమాట మాకు కొనుక్కోవడానికి ఎందుకంటే బార్గెయిన్ ప్రైస్లో దొరుకుతుంది చాలా ఆఫర్స్ బిల్డర్స్ నుంచి వస్తాయి చాలా ఫెసిలిటీస్ కూడా అడిషనల్ ఫెసిలిటీస్ బిల్డర్స్ ఇస్తారు ఎన్ఆర్ఐలు చాలామంది మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటారు మీకు కూడా ఫోన్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి సో ఎన్ఆర్ఐలు కేవలం అమెరికాలో ఎలక్షన్ల వల్లే ఇప్పుడు రాబోయేది ఎలక్షన్ టైం కాబట్టి వాళ్ళు సో ఫండ్స్ ఆగిపోయాయని అందుకే ఎన్ఆర్ఐ ఫండ్స్ ఇక్కడ ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్లో రావట్లేదని చెప్పి వినిపిస్తుంది అనమాట కానీ ఒక రకంగా మరో పక్కన తీసుకునే నాణ్యానికి చాలామంది కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా సో ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి మనం ఎక్కడ కూర్చున్నాము అమెరికాలో కూర్చున్నాము ఇక్కడ చూస్తే పరిస్థితులు రోజుకు ఒక రకంగా చేంజ్ అవుతున్నాయని చెప్పి ఒక కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు సో ఎన్ఆర్ఐకి మీరు ఇచ్చే బెస్ట్ సలహా ఏంటి మరి ఎన్ఆర్ఐ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఆలోచిస్తున్నారు హైదరాబాద్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అమరావతిలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలని చెప్పి కూడా ఉన్నారు కన్ఫ్యూజన్లో సో మార్కెట్ ఇక్కడ అలానే ఉంది అక్కడ అలానే ఉంది సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి వాళ్ళు ఎన్ఆర్ఐస్ అది ఇప్పుడు అమరావతి డెవలప్ అవడానికి టైం పడుతుంది హైదరాబాద్ ఆల్రెడీ డెవలప్ అవుతుంది డెవలప్ అవి ఇంకా గ్రేటర్ హైట్స్కి వెళ్ళడానికి స్కోప్ ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ప్లాన్ ప్రకారం అగర్ గవర్నమెంట్ డెవలప్ చేసి మోర్ ఇండస్ట్రీస్ని తీసుకొచ్చి విజన్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీని ఇంప్లిమెంట్ చేశారనుకోండి అప్పుడు బాగా ఇంకా డెవలప్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనమాట కాబట్టి హైదరాబాద్ వదలవలసిన పని లేదు కానీ హైదరాబాద్ ఈ పొజిషన్ రావడానికి ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది ఈ పొజిషన్ రావడానికి ఒక థర్టీ ఇయర్స్ పట్టింది అనుకోండి థర్టీ ఇయర్స్ అప్పుడు టెక్నాలజీ పెద్ద లేదు ఇన్ఫాక్ట్ ఈజ్ ఫోర్ సెంచురీస్ సిటీ యూ కెన్ సీ మేబీ మోర్ దాన్ దట్ కానీ అమరావతికి అంత టైం పట్టకపోవచ్చు ఇప్పుడు ఉన్న ఇప్పుడు ఉన్న టెక్నాలజీస్ మొత్తం యూజ్ చేసుకుని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయనకి రెండే రెండు లక్ష్యాలండి ఒకటి పోలవరం రెండు అమరావతి అమరావతి మీద దేశవ్యాప్తంగా ఎంత పెద్ద చర్చ జరిగిందో మనం చూసాం ఇప్పటికీ బిఫోర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్టర్ గవర్నమెంట్ అని చెప్పి మాట్లాడుకుంటూనే ఉంటాం ఈసారి అమరావతి అనేది ఒక ఎవరు మార్చడానికి వీలు లేకుండా అక్కడ డెవలప్మెంట్ చేస్తారని చెప్పి ఒక ఏ టెక్నాలజీగా సిటీగా డెవలప్ చేస్తారని చెప్పి అనౌన్స్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ రేవంత్ రెడ్డి గారు ఫోర్త్ సిటీలో ఏ టెక్నాలజీ సిటీ తీసుకుని వస్తూ ఉంటున్నారు ఎక్కడ వస్తుంది ఏంటి ఈ కన్ఫ్యూజన్ పెడితే ఒకటి ఉంది గ్యారంటీగా ఎన్ఆర్ఎల్ కూడా అదే ఆలోచనతో ఉన్నారు రేట్లు చూస్తాను ఇక్కడ ఎలా ఉన్నాయి అక్కడ అలానే ఉన్నాయి అమరావతి డెవలప్ అవడానికి టైం పడుతుంది అది అందరూ ఎగ్రీ చేస్తారు కదా అమరావతిలో స్కోప్ కూడా ఉంది ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే అందరూ ఆ కోర్ ఏరియాలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తేనే మంచిది అది మరొక టాపిక్లో మాట్లాడుకుందాం మనం ప్రజెంట్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్కి ఇన్వెస్టర్స్ హైదరాబాద్ వైపు అమరావతి వైపు హైదరాబాద్లో ఎందుకు ఉండాలి ఓకే మొత్తం హైదరాబాద్లో నాలుగు రకాలైన ఇన్వెస్టర్స్ ఉన్నారండి ఒకటేమో గ్లోబల్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ లైక్ కెనడా పెన్షన్ ఫండ్స్ జిఎస్సి సింగపూర్ లైక్ దట్ చాలా గ్లోబల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇవన్నీ అవి హైదరాబాద్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాయి ఇంకా ఇంకా ఎఫ్ఐఎస్ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఉన్నారు అది ఒకటి సెకండ్ ఆల్ ఓవర్ ది ఇండియా అందరూ కూడా హైదరాబాద్లో వచ్చి సెటిల్ అవ్వడానికి కానీ ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి కానీ ముందుకు వస్తున్నారు అదొక థర్డ్ తెలంగాణ పీపుల్ ఫ్రెండ్లీ ఫ్రెండ్లీ నేచర్ ఫ్రెండ్లీ నేచరు అండ్ హైదరాబాద్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు ఎలాగ ఇక వస్తే ఆంధ్ర పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో అది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంతే కదా ఇప్పుడు నాలుగు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనే ఓ
కానీ అక్కడ కొద్దిగా వరదలు వచ్చినాయి కదా దానివల్ల కొంతమంది వెనక్కి కూడా తగ్గుతున్నారు కానీ అమరావతిలో కూడా పొటెన్షియల్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి పెరగటానికి అవకాశం ఉన్నాయి అంటే కోర్ ఏరియా కాకుండా వేరేది హైదరాబాద్ వస్తే హైదరాబాద్ ఆల్రెడీ డెవలప్డ్ సిటీ దిస్ ఇస్ ది ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ సిటీ ఇన్ ది వరల్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫైవ్ టైమ్స్ సిక్స్ టైమ్స్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ మోస్ట్ లేవబుల్ సిటీ ఇన్ ఇండియా అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ ది గాట్ ది మోస్ట్ గ్రీనెస్ట్ సిటీ ఇన్ ది వరల్డ్ వరల్డ్లోనే ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఓకే అండ్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ గ్లోబల్ సిటీ ఇవి ది సక్సెస్ఫుల్ గవర్నమెంట్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేసి ఎంకరేజ్ చేస్తే బిజినెసెస్ని ఎంకరేజ్ చేస్తే హైదరాబాద్ బాగా డెవలప్ అవుతుంది కాబట్టి లాంగ్ టర్మ్లో హైదరాబాద్లో మంచి స్కోప్ ఉంది సో మొత్తం మీద ఫైనల్గా ఈ అనుమానాలు అపోహాలు వేరే ఆలోచనలు ఇంకా ఎన్ని రోజులు హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ మీద ఉంటుంది ఇన్ని రోజులని కదా ఇన్ని నెలలు సో ఇదంతా తొలగిపోయి యథాస్థితికి ఎప్పుడు వస్తుంది ఒక సీనియర్ ఎక్స్పర్ట్గా మీరు మీరు ఏం చెప్తారు అది యాక్చువల్గా మనం ప్రెడిక్ట్ చేయలేమండి ఇట్ మే టేక్ త్రీ మంత్స్ ఇట్ మే టేక్ వన్ ఇయర్ కూడా పట్టచ్చు ఎగ్జాక్ట్గా దట్ డిపెండ్స్ అండి గవర్నమెంట్ ఏ డెసిషన్ తీసుకుని దీన్ని ఒక కొలికి తీసుకు రాగలిగితే అప్పుడు పాజిటివ్ అట్మాస్ఫియర్ మీ అంచనా మేబీ వన్ ఇయర్ పట్టచ్చు వన్ ఇయర్ పట్టచ్చు బట్ ఇట్ ఈస్ వితౌట్ ఎనీ అంచనా మాత్రమే వితౌట్ ఎనీ అనాలిసిస్ అప్ అండ్ డౌన్స్ అని చూసుకుంటూ వచ్చారు మీరు ఇప్పటికీ హైదరాబాద్లో సో మీకు ఆ అంచనా ప్రకారం చెప్పొచ్చు ఏంటి అనేది కూడా అందుకు అడిగాను మీకు బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ప్రెడిక్టబుల్ బట్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఇయర్లో స్టెబిలైజ్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనమాట కాబట్టి ఈ టైంలో బెస్ట్ టైం నేను చెప్పినట్టు ఎన్ఆర్ఎస్ కూడా ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇంకోటి ఏంటంటే నైన్ ట్వంటీ ఫార్టీ సెవెన్ వరకు ఇండియా జిడిపి యాజ్ ఫర్ ది నైట్ ఫ్రాంక్ రిపోర్ట్ వచ్చి థర్టీ సిక్స్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ అవుతుంది ఈఎండ్ వై ఎస్టిమేషన్ ప్రకారం దే వెంట్ కన్జర్వేటివ్లీ ఎస్టిమేట్ చేశారు ట్వంటీ సిక్స్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ అండ్ ఐఎంఎఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఎస్టిమేషన్ ప్రకారం ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ చూడండి అంత పెరిగినప్పుడు ది రియల్ ఎస్టేట్ ఇందులో ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ది జీడిపి ప్రజెంట్లీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రియల్ ఎస్టేట్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంటే ఆ టైంలో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుందంట అంటే ఇప్పుడున్న లెవెల్ ఫోర్ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ ఉంటే ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ అంటే మో లెవెన్ టైమ్స్ అవుతుంది అంటే ఎవరు ఇన్వెస్ట్ చేసిన సిటీస్లో అంత ఎప్రిషియేషన్ అయితే ఉంటుంది కదా ఎస్ సార్ అది సో చాలామంది మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవడానికి చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కూడా ఎక్కడ ఇవ్వలేదు మేము సో చాలామంది అడుగుతున్నారు ఎన్ఆర్ఎల్ కావచ్చు లోకల్ పీపుల్ కావచ్చు అండ్ సలహాలు కావాలి సో చాలామంది అడుగుతున్నారు కాబట్టి నేను మీ ద్వారానే మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కావచ్చు మీ వెబ్సైట్ కావచ్చు సో వాళ్ళు చాలామంది సలహాలు అడుగుతున్నారు కాబట్టి మీరు ఇచ్చే వాల్యుబుల్ పాయింట్స్ కూడా వాళ్ళకి అవసరం కాబట్టి మీ డీటెయిల్స్ ఒకసారి చెప్పగలరు నా పర్సనల్ వెబ్సైట్ ఉందండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ బిఆర్ఐ జి బ్రిగ్ జేకే రావు డాట్ కామ్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ బిఆర్ఐ జి జేకే రావు డాట్ కామ్ మై మొబైల్ నంబర్ వచ్చేసి నైన్ సెవెన్ డబల్ వన్ సిక్స్ వన్ త్రీ సెవెన్ వన్ జీరో ఐ రిపీట్ నైన్ సెవెన్ డబల్ వన్ సిక్స్ వన్ త్రీ సెవెన్ వన్ జీరో చాలా బిజీగా ఉంటారు ఒక ఫ్యామిలీకి కేటాయిస్తారు మరొక బిజినెస్ పరంగా చూస్తారు ప్లస్ మీరు మీ ఆర్మీకి సంబంధించి కొన్ని ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ కూడా వెళ్తూ ఉంటారు ఎలా సార్ ఈ టైం మొత్తం ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తారు ఒక ఆరోగ్యకరమైన రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ చేయాలంటే ముందుగా మనకి ఉండాల్సిన ముఖ్యమైన లక్షణాలు ఒకటి రెండు పాయింట్లు మా చెప్పి ఇది డిసిప్లిన్ అండి మా వైఫ్ నన్ను ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్కి లేపి వస్తుంది తను ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి లేపి తను కూడా యోగా ఇన్స్ట్రక్టర్ ఫైవ్ థర్టీ నుంచి సెవెన్ థర్టీ వరకు మేము యోగా సూర్య నమస్కారం ఇంక్లూడ్ ప్రాణాయామ మెడిటేషన్ చేస్తాము దాని తర్వాత అప్ టు టెన్ థర్టీ వరకు మొత్తం చాలా టైం ఉంటుంది పొద్దున యోగా చేసాము మెడిటేషన్ చేయటం వల్ల మొత్తం టెన్ థర్టీ వరకు కూడా చాలా యాక్టివ్గా ఉంటాం అనమాట అదొకటి ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ హెల్త్ చాలా ఇంపార్టెంట్ డిసిప్లిన్ కొద్దిగా ఎర్లీగా లేస్తే మనకి టైం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఆరోగ్యకరమైన రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ చేయాలంటే ఆరోగ్యకరమైన రియల్ ఎస్టేట్ టెన్షన్స్ లేకుండా సో చాలా టైం ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు టైం 
చూస్తూనే ఉన్నాం మనం టెన్షన్స్ రకరకాలుగా సేల్ వస్తుందా రాదా లేకపోతే ఏంటి టెన్షన్ లోనే బతికేస్తా ఉంటారు చాలా మంది నైంటీ పర్సెంట్ పీపుల్ ఆరోగ్యకరమైన బిజినెస్ ఏంటంటే ఆ టెన్ పర్సెంట్ పీపులే చాలా ఓపిక తోటి టైం కోసం చూస్తా కూర్చుంటారు ఎలా చేయాలంటే ఏమీ ఆశించకుండా మీ నాలెడ్జ్ని పెంచుకుని కస్టమర్కి హెల్ప్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ప్రయత్నం చేస్తే ఏమీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయం కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా బిజినెస్ అదే వస్తూ ఉంటుంది బిజినెస్ కూడా పెరుగుతూ పెరుగుతూ ఉంటుంది అదేనా సీక్రెట్ ఎస్ ఎస్ సక్సెస్ కూడా అదే కారణం సక్సెస్ కూడా అంతే ఓకే ఇప్పుడు మరి ఈ జనరేషన్లో సెవెంటీ పర్సెంట్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఫెయిల్యూర్ కారణం నేను అలా ఈ జనరేషన్ లేదు లేదు వాస్తవం ఇది ఇది రియల్గా వాస్తవం జరుగుతుంది సక్సెస్ అనేది అన్ని అన్ని ఫీల్డ్లో కానీ దీంట్లో కూడా ఎయిటీ పర్సెంట్ ఫెయిల్యూరే ఉంటుంది ట్వంటీ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ ఉంది సినిమా ఫీల్డ్ తీసుకోండి టెన్ పర్సెంట్ రియల్ ఎస్టేట్లో కూడా అందరు సక్సెసా అందరు కోట్లు సంపాదించేసిన డబ్బులు వచ్చేసాయి వాడు ఏం చేస్తున్నా రియల్ ఎస్టేట్ ఒక కోర్ట్ వేసుకోవడం ఒక కార్ వేసుకోవడం పోతే డబ్బులు కోర్ట్లు వచ్చినాయి అన్ని ఫేక్ వాస్తవం స్టార్ట్అప్స్ లో కూడా నేను స్టార్ట్అప్స్ ఐఎమ్ మెంబర్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఏంజల్స్ కదా ఎవ్రీ వీక్ ఎవ్రీ మంత్ మేము చాలా కంపెనీస్ ని ప్రజెంటేషన్స్ ని చెక్ చేస్తుంటాం అనమాట అందులో కూడా ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవుతాయి ఎవరైతే డిటర్మినేషన్తో ఉండి నాలెడ్జ్ కోసం ట్రై చేస్తూ ఆ ప్రోడక్ట్ని డెవలప్ చేయాలని చూసే వాళ్ళకి మాత్రమే సక్సెస్ ఉంటుంది అంతే డబ్బులు సంపాదించాలనేది వదిలేయని డబ్బులు ఇదే సెకండరీ అదే వస్తుంది అదే వస్తుంది మన కాన్సన్ట్రేషన్ ఆల్వేస్ ఆ ప్రోడక్ట్ని ఇంప్రూవ్ చేయడము అది వేరే వాళ్ళకి సొసైటీకి బాగా ఉపయోగపడుతుందా లేదా అనే ఉద్దేశంతో ట్రై చేస్తే కాస్మిక్ ఎనర్జీ కూడా మీకు సపోర్ట్ ఇస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే రాబోయే మొత్తం కార్పొరేట్ రియల్ ఎస్టేట్ కాబట్టి చాలా నేర్చుకునే దీనిలో రావాలి ఏదో కొద్దిగా గొప్ప నాలెడ్జీతో వచ్చి చేయాలంటే మనకి ఫెయిల్యూర్ అయితే సో థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ వాల్యుబుల్ టైం చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ మాకు చాలా టైం కేటాయించారు అందులో ఈరోజు మీకు సెలవు మీరు మాక్సిమం అసలు బయటికి రారు ఎవరు ఎవరికి అపాయింట్మెంట్ కూడా ఎవరు కానీ నా కోసం వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు సార్